আসসালামু আলাইকুম সকলকে স্বাগতম আমাদের ভিডিও সিরিজে আমরা পড়ছিলাম সাধক সংশ্লেষণ সাধক সংশ্লেষণের মধ্যে যে লাইট ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে ফেজ রয়েছে আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় সে আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায়ের যে তিনটি ধাপ সি থ্রি চক্র বা ক্যালভিন চক্র সি ফোর চক্র বা হ্যাচিন স্ল্যাক চক্র এবং কাসালুসিয়ান অ্যাসিড মেটাবলিজম পাথওয়ে তা নিয়ে আমরা পড়ালেখা করছিলাম আজকে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে পড়বো সেটি হচ্ছে যে সি ফোর বা হ্যাচ অ্যান্ড স্ল্যাক চক্র আমরা তোমাদের আগের ভিডিওতে বলেছি সি থ্রি চক্রের যে ভিডিওটি রয়েছে আমাদের সি থ্রি চক্র বা ক্যালভিন চক্রটা হচ্ছে আসলে প্রধান চক্র সি থ্রি বা ক্যালভিন চক্রটা আসলে সবাই অনুসরণ করে কিন্তু সি থ্রি বা ক্যালভিন চক্রের মধ্যে কিছু সমস্যা আছে সেই সমস্যাটা ঠিক করার জন্য অ্যাডাপ্টেশন হয়ে উদ্ভিদের মধ্যে সি ফোর চক্র সি এম চক্র এই চক্রগুলো এসেছে সো বেসিকটা কিন্তু সি থ্রি চক্রের সো তোমার কিন্তু সি থ্রি চক্র অবশ্যই জানতে হবে যখন তুমি সি থ্রি চক্র জেনে যাবে তখন কিন্তু তুমি হ্যাচ অ্যান্ড স্ল্যাক চক্র বলো ক্যাম চক্র বলো এগুলো একদম পেয়ে যাবে কিছু জাস্ট বেসিক কিছু পরিবর্তন তো জমি যদি সি থ্রি চক্রে আমার ভিডিও না দেখে থাকো অবশ্যই সি থ্রি চক্রে আমার ভিডিওটি দেখো এবং দেখে তারপর এই ভিডিওটি স্টার্ট করো সো এখন আমরা শুরু করবো হ্যাচ অ্যান্ড স্ল্যাক চক্র হ্যাচ অ্যান্ড স্ল্যাক চক্রে আগে আসলে সি থ্রি কিছু বেসিক্স নিয়ে আমরা আলোচনা করি আমরা জানি যে আমাদের যে সি থ্রি উদ্ভিদ রয়েছে সেই সি থ্রি উদ্ভিদের যে স্ট্রমাটা রয়েছে ক্লোরোপ্লাস্টি স্ট্রমাটা সি থ্রির মধ্যে এই ক্লোরোপ্লাস্টি স্ট্রমাটার মধ্যে আর ইউ বিপি থাকে আর ইউ বিপি মানে কি আমরা জানি আর ইউ বিপি মানে আমরা জানি রাইবুলোজ ওয়ান ফাইভ বিসফসফেট সেই রাইবুলোজ ওয়ান ফাইভ বিসফসফেটটার সাথে কে যুক্ত হবে সেটা ডিপেন্ড করে একটা অ্যানজাইমের উপর সেই অ্যানজাইমটার নাম হচ্ছে রুবিস্কো অ্যানজাইম সেই অ্যানজাইমটার নাম রুবিস্কো অ্যানজাইম তো তোমরা জানো বা যার আগের ভিডিও দেখেছ যে রুবিস্কোর মধ্যে দুইটা কম্পোনেন্ট মেইন কম্পোনেন্ট কিন্তু এই সিআরও সি দ্বারা বুঝায় কার্বক্সিলেজ সি দ্বারা কি বুঝায় কার্বক্সিলেজ আর ও দ্বারা বুঝায় অক্সিজিনেস সি দ্বারা বুঝায় কার্বক্সিলেজ কার্বক্সিলেজ মানে হচ্ছে এখানে আমাদের কার্বন যুক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত হবে সি কার্বন ডাইঅক্সাইড যদি যুক্ত হয় সেটাকে আমি বললে আমরা কার্বক্সিলেজ রাইবলোজ ওয়ান ফাইভ বিস্ফস্ফেটের সাথে যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত হয় তখন যে জিনিসটি তৈরি হবে তার নাম আমরা জানি তখন যে এটি আসলে তৈরি হয় তার নাম ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড তিন কার্বন বিশিষ্ট দুই মল ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড তৈরি হয় আর এটাকে বলে আমরা কার্বক্সিলেস আর কোনো কারণে যদি অক্সিজেনের কনসেনট্রেশন বেশি হয়ে যায় পাতার মধ্যে কোনো কারণে বাই এনি মিনস অক্সিজেনের কনসেনট্রেশন বেশি পাতার মধ্যে তখন আমাদের কি তৈরি হবে যে অক্সিজেনের কনসেনট্রেশন বেশি হলে তখন তৈরি হবে ফসফো গ্লাইকোলেট তখন তৈরি হবে ফসফো গ্লাইকোলেট ফসফোগ্লাইকোলেট একটা দুই কার্বন বিশিষ্ট যৌগ দ্যাট মিন্স এই রাইবুলোজ ওয়ান ফাইভ বিসফসফেটের সাথে কিন্তু অক্সিজেনও যুক্ত হতে পারে কার্বন ডাইঅক্সাইডও যুক্ত হতে পারে যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত হয় তখন কি তৈরি হবে কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত হলে তৈরি হবে টু ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড আর যদি অক্সিজেন যুক্ত হয় তখন কি তৈরি হবে ফসফোগ্লাইকোলেট তৈরি হবে কিন্তু ঝামেলা হচ্ছে এই যে ফসফোগ্লাইকোলেট এই ফসফোগ্লাইকোলেট থেকে আলটিমেটলি সি থ্রি চক্রে যাওয়া যায় না ফসফোগ্লাইকোলেট আমার আলটিমেটলি কিছু তৈরি করে না এটাকে বলা হয় ফটোফসফোরাইলেশন এটি নিয়ে একটা আলাদা ভিডিও হবে কিন্তু এই যে ফসফোগ্লাইকোলেট সে সি থ্রি চক্রে সোজাসুজি যেতে পায় না বাস তার সি থ্রি চক্রে যাওয়াটা এত সহজ না তার থেকে সি থ্রি চক্রে যাওয়া এটা যায় না মানে সে সি থ্রি চক্রে যাবে না মেইনলি তো এখান থেকে আমি গ্লুকোজ তৈরি করতে পারছি না তাহলে একটা খারাপ দিক তার উপর আমাদের যে অ্যাসিমিলেটরি পাওয়ার রয়েছে এটিপি এবং এন এ ডিপি এইচ টু ও করবে কি আমার অ্যাসিমিলেটরি পাওয়ারও ইউজ করে ফেলতেছে তার মানে ও ডাবলই নেগেটিভ একটা প্রসেস দুইভাবেই আমার ক্ষতি করছে একটা ওর থেকে আমি হচ্ছে যে অক্সিজেন যদি রাইবলোজ ওয়ান ফাইভ বিসফসফেট যদি অক্সিজেন ব্যবহার করে কোনোভাবে বাই এনি মিনস যদি এটা অক্সিজেন ব্যবহার করে তখন কিন্তু আমার তৈরি হবে ফসফোগ্লাইকুলেট যা আমার সি থ্রি চক্রে যেতে পারবে না প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা আমার সেখান থেকে এটিপি আর এন ডিপিএস টু পাবো এটিপি আর এন ডিপিএস টু খরচ হয়ে যাবে তার মানে এটা আমার জন্য একটা নেগেটিভ প্রসেস এবং আমরা জানি এই ফটো ফসফোরাইলেশনের ফলে আমাদের সালোক সংশ্লেষণের পরিমাণ কত পার্সেন্ট কমে যায় প্রায় টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিক্রিজ হয়ে যায় যেহেতু টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিক্রিজ হয়ে যায় উদ্ভিদরা দেখলো যে আমার তো টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিক্রিজ আমি মানে মানতে পারি না টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কেন ডিক্রিজ হবে দ্যাটস ওয়াই উদ্ভিদরা যে একটা মেকানিজম মানে এক এক উদ্ভিদ তার নিজের মধ্যে পরিবর্তন এনেছে যে কিভাবে অক্সিজেনের ব্যবহার একদম টোটালি অফ করে দেওয়া যায় না আমি কোনো প্রকার অক্সিজেন ব্যবহার করব না এই প্রসেসটাই হ্যাচ অ্যান্ড স্ল্যাক চক্র
স্টমাটা বা যেটাকে আমরা পত্রন্দ্র বলি এখান দিয়ে কি ঢুকতে পারে পত্রন্দ্র দিয়ে কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবা পত্রন্দ্র দিয়ে কিন্তু অক্সিজেনও প্রবেশ করে কার্বন ডাই অক্সাইডও প্রবেশ করে পত্রন্দ্র দিয়ে কিন্তু কি প্রবেশ করে বের হয় অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড দুইটাই বের হতে পারে কিন্তু নর্মাল কন্ডিশনে পত্রন্দ্রের মধ্যে কিন্তু কি বেশি থাকবে নর্মাল কন্ডিশনে কিন্তু পত্রন্দ্রের কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি থাকবে বা কোনো কারণে ধরো অক্সিজেন বেশি হয়ে গেল তখন কিন্তু এই যে আমাদের ডাবলি নেগেটিভ যে প্রসেস রয়েছে সেটি ঘটে মানে ফটো রেসপ্রেশন ঘটে তো আমি চাচ্ছি ফটো রেসপ্রেশন ঘটতে দিব না তো এইখানে এই সি ফোর উদ্ভিদের পাতার মধ্যে একটা নিউ জিনিস দেখা যায় যেটিকে আমরা বলি ক্র্যাঞ্চ অ্যানাটমি বলি নাম দেখবে তোমাদের বইয়ে রয়েছে ক্র্যাঞ্চ অ্যানাটমি ক্র্যাঞ্চ কথাটা একটি জার্মান ওয়ার্ড ক্র্যাঞ্চ মানে হচ্ছে রাউন্ড বা গোল বা র্যাপড মানে চারপাশ থেকে ঘেরা থাকবে তো এই যে দেখা যায় আমাদের এখানে পাতার মধ্যে ধরো এই মাঝখানে এটা ভাস্কুলার বান্ডেল ভিবি এই ভাস্কুলার বান্ডেলটাকে চারপাশ থেকে ঘিরে রাখে ভাস্কুলার বান্ডেলটাকে চারপাশ থেকে ঘিরে রাখে দ্যাট মিন্স ভাস্কুলার বান্ডেলের চারপাশে একটা আবরণ তৈরি হয় এই যে ভাস্কুলার বান্ডেলের চারপাশে একটা আবরণ তৈরি হয় তার মানে একটা বান্ডাল বান্ডালের চারপাশে আবরণ সো বান্ডালের চারপাশে আবরণ মানে বান্ডেলটাকে ঘিরে রাখতেছে তো বান্ডেলটাকে চারপাশ থেকে আটকে রাখছে এটাকে বলা হবে বান্ডাল সিত বলা হবে এটাকে কী বলা হয় বান্ডাল সিত তাহলে আমরা এখানে কি পাই বান্ডাল সিত পাই সো এটাকে আমি বিএসও বলতে পারি তার মানে এই যে আমাদের হ্যাচেন্স ল্যাক চক্রের মধ্যে আমরা পাতার মধ্যে বান্ডেল সিট পাই আর পাতার গ্রাউন্ড টিস্যুকে আমরা কি বলি পাতার গ্রাউন্ড টিস্যুকে আমরা বলি মেসোফিল বলি সো এই জায়গায় যে টিস্যুগুলো রয়েছে এই টিস্যুগুলোর নাম কি হবে এই টিস্যুগুলোর নাম হবে মেসো ফিল দ্যাট মিন্স আমরা পাচ্ছি একটা পাচ্ছি বান্ডাল সিট আর একটা পাচ্ছি আমরা মেসোফিল সো এই জায়গায় আমাদের দুটি জিনিস রয়েছে একটা ভাস্কুলার বান্ডাল সিট আর একটা হচ্ছে মেসোফিল তার মানে সি ফোর উদ্ভিদের মধ্যে দুটি জিনিস রয়েছে একটা নাম মেসোফিল আর একটা নাম বান্ডাল সিট এর আসলে কাজ কি কেন দুইটা রইল দুইটার ওয়ার আসলে উপকারিতাটি কি দেখো এই কাজ হচ্ছে এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড যেটা ঢুকবে এই কার্বন ডাই অক্সাইডটাকে মেসোফিল থেকে বান্ডাল সিটে নিয়ে যাওয়া মনে রাখবে একদম সোজা ভাষায় মনে রাখো এই হ্যাচেন্স ল্যাক চক্রে কিন্তু একটাই কাজ হ্যাচেন্স ল্যাক চক্রে একটা কাজ এই বাস্কুলার বান্ডেল সিট যে রয়েছে এই বাস্কুলার বান্ডেল সিটের মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড নিয়ে যাওয়া মেসোফিল থেকে এবং সোললি কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়া অন্য কিছু এই বাস্কুলার বান্ডেল সিটে যেতে পারবে না কারণ বাস্কুলার বান্ডেল সিটের মধ্যে বসে আছে রুবিস্কো অ্যানজাইম বাস্কুলার বান্ডেল সিটের মধ্যে কে আছে বাস্কুলার বান্ডেল সিটের মধ্যে আছে রুবিস্কো অ্যানজাইম সো রুবিস্কো অ্যানজাইমকে সবাই ভয় পায় কারণ কি রুবিস্কো অ্যানজাইমের মধ্যে তো কী আছে সি আর ও কার্বক্সিলেস অক্সিজেনেস তার মানে রুবিস্কো অ্যানজাইমের কোনোভাবেই অক্সিজেন দেওয়া যাবে না এই অক্সিজেন দেওয়া প্রিভেন্ট করার জন্য এখানে দুইটা লেয়ার একটা মেসোফিল আর একটা বাস্কুলার বান্ডেল সিট বাস্কুলার বান্ডেল সিটের মধ্যে মেইনলি যে কী ঘটে বাস্কুলার বান্ডেল সিটের মধ্যে সি থ্রি চক্রটা ঘটে কারণ কি বাস্কুলার বান্ডেল সিটের মধ্যে কী আছে রুবিস্কো অ্যানজাইম আর মেসোফিলের কাজ কি কার্বন ডাই অক্সাইডটাকে ওই এই বাস্কুলার বান্ডেল সিটে নিয়ে দাও সো এখন আমরা দেখব যে কীভাবে এই পুরো প্রসেসটা কাজ করে বা কীভাবে আমাদের এই হ্যাচেন্স ল্যাক চক্র কাজ করে হ্যাচেন্স ল্যাক চক্র একদম পানির মতো সহজ তো খেয়াল করে দেখো যে এই হ্যাচেন্স ল্যাক চক্রের মধ্যে দুইটা কম্পার্টমেন্ট থাকে দুইটা কম্পার্টমেন্ট থাকে একটা হচ্ছে যে আমাদের মেসোফিল কম্পার্টমেন্ট একটা হচ্ছে ভাস্কুলার বান্ডেল সিট কম্পার্টমেন্ট তো এখানে কি হয় এই যে স্টমাটা পথে কার্বন ডাই অক্সাইড প্রবেশ করে স্টমা পথে এই যে কার্বন ডাই অক্সাইডটা প্রবেশ করে এই কার্বন ডাই অক্সাইডটাকে এই মেসোফিলের মধ্যে গ্রহণ করার জন্য কিন্তু আমার রাইবুলোজ ওয়ান ফাইভ বিস ফসফেট থাকে না এই হ্যাচেন্স ল্যাক চক্রে মনে রাখবে আমাদের ক্যালভিন চক্রের মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইডটা গ্রহণ করার জন্য কে থাকে এমসিকির মধ্যে কিন্তু আসে ক্যালভিন চক্রে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহী থাকে নাম কি রাইবুলোজ ওয়ান ফাইভ বিস ফসফেট কিন্তু এই জায়গায় কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহীতে কিন্তু রাইবুলোজ ওয়ান ফাইভ বিস ফসফেট না কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহীতার আগে এই জায়গায় যে অ্যানজাইম থাকে তার নাম কিন্তু পিইপি কার্বক্সিলেজ এই জায়গায় যে অ্যানজাইম থাকে তার নাম কি পি ই পি কার বক্সিলেজ কেন পিইপি কার্বক্সিলেজ বলা হয় কে পিইপির ফুল ফর্ম কি এটা তো আমাদের জানতে হবে পিইপি কার্বক্সিলেজ যে বলে পিইপির পূর্ণরূপ কি পিইপির পূর্ণরূপ হচ্ছে ফসফো ইনল পাইরুভিক এসিড এবার আমাকে তোমরা বলো তো এই ফসফোইনল পাইরুবিক এসিডের নাম তোমরা কোথায় পড়েছো আগে ফসফোইনল পাইরুবিক এসিডের নাম কিন্তু আমরা পড়েছিলাম গ্লাইকোলাইসিসে গ্লাইকোলাইসিসের যে আট নম্বর ধাপ ছিল সেখানে কিন্তু নয় নম্বর ধাপে ফসফোইনল পাইরুবিক এসিড থেকে কিন্তু পাইরুবিক এসিড তৈরি হয় সো গ্লাইকোলাইসিসের মধ্যে
pyruvic acid ebong amra jani phosphoenol pyruvic acid koy carbon bishishto tin carbon bishishto tar mane ekhane carbon dioxide ta ke ei je amader carbon dioxide ashlo ei carbon dioxide ke amontron janabe ke carbon dioxide ke amontron janabe ei phosphoenol pyruvic acid phosphoenol pyruvic acid tin carbon bishishto to ekhane carbon dioxide jukto hoy mane carboxylase je enzyme lagbe tar naam ki phosphoenol pyruvic acid carboxylase so a phosphoenol pyruvic acid theke oxy carbon dioxide milito hoy ekhane je jinish ti toiri hoy tar naam amra shobai jani oxaloacetic acid oxaloacetic acid ekta koy carbon bishishto char carbon bishishto ebong ei char carbon bishishto ta ei চক্রের প্রথম স্থায়ী পদার্থ এজন্য এটাকে কি বলা হয় সি ফোর চক্র এবং এটা স্টাডি করেছে কি বিজ্ঞানী হ্যাচেন স্ল্যাক দ্যাটস ওয়াই ইটস নোন অ্যাজ হ্যাচেন স্ল্যাক সাইকেল বা সি ফোর সাইকেল সো এখানে কি তৈরি হলো অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড কয় কার্বন বিশিষ্ট অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড চার কার্বন বিশিষ্ট অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড এর মাথায় রাখতে হবে অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড কয় কার্বন বিশিষ্ট চার কার্বন বিশিষ্ট অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড এই চার কার্বন বিশিষ্ট অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড তারপর কনভার্ট হয় ম্যালিক অ্যাসিডে অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড কোন অ্যাসিডে কনভার্ট হচ্ছে ম্যালিক অ্যাসিড ম্যালিক অ্যাসিড চার কার্বন বিশিষ্ট এবার যদি আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি ম্যালিক অ্যাসিড নাম আর কোথায় শুনছো তোমার বোটানি বইয়ের বলতে পারবা ম্যালিক অ্যাসিড নাম কোথায় শুনছো এটা তোমাদের জন্য প্রশ্ন রইল যে তোমাদের বোটানি বইয়ের আর কোথায় ম্যালিক অ্যাসিডের নাম শুনছো আমাকে কমেন্টে জানাও এভাবেই কিন্তু পড়তে হবে কো রিলেশন পড়ালেখার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে কো রিলেশন সো কমেন্ট করো নিচে যে এই ম্যালিক অ্যাসিডটা তোমরা কোথায় পাইছো যে বা ম্যালিক অ্যাসিডটা বোটানি বইয়ের আর কোথায় পড়ছো আচ্ছা এই ম্যালিক অ্যাসিডটা এই ম্যালিক অ্যাসিডে একটা স্পেশাল গুণ আছে কি এটা ট্রান্সপোর্ট হতে পারে সো আমাদের এই দুইটা সেল দুইটা সেলের মাঝখানে একটা ট্রান্সপোর্ট বা পরিবহনের রাস্তা আছে দুইটা সাইটোপ্লাজমের মধ্যে পরিবহনের যে রাস্তা আমরা তাকে কি বলি প্লাজমো ডেসমাটা তো এখানে যে রাস্তাটা থাকে এই প্লাজমো ডেসমাটা সো এই প্লাজমো ডেসমাটা পথে ম্যালিক অ্যাসিড কোথায় চলে আসে ম্যালিক অ্যাসিড চলে আসে আমার এই বাস্কুলার বান্ডেল সিড তো বাস্কুলার বান্ডেল সিড ইজ ইন ম্যালিক অ্যাসিড কয় কার্বন বিশিষ্ট ম্যালিক অ্যাসিড চার কার্বন বিশিষ্ট এই চার কার্বন বিশিষ্ট বান্ডাল সিদ্ধের মধ্যে যে এই যে ম্যালিক অ্যাসিড আসলো এই ম্যালিক অ্যাসিডটা তারপর কনভার্ট হয় চার কার্বন বিশিষ্ট ম্যালিক অ্যাসিড থেকে এটা রূপান্তরিত হয় তিন কার্বন বিশিষ্ট একটা মৌলতে পরিণত হয় তার নাম পাইরুভিক অ্যাসিড এটা কিসে কনভার্ট হচ্ছে পাইরুভিক অ্যাসিডে কনভার্ট হচ্ছে কিসে কনভার্ট হচ্ছে পাইরুভিক অ্যাসিডে কনভার্ট হচ্ছে আমরা জানি পাইরুভিক অ্যাসিড কয় কার্বন তিন কার্বন বিশিষ্ট ম্যালিক অ্যাসিড থেকে কিসে কনভার্ট হচ্ছে ম্যালিক অ্যাসিড ইজ কনভার্টেড ইন্টু পাইরুভিক অ্যাসিড পাইরুভিক অ্যাসিড কয় কার্বন বিশিষ্ট পাইরুভিক অ্যাসিড কিন্তু আমাদের তিন কার্বন বিশিষ্ট তার মানে এটা চার কার্বন থেকে তিন কার্বন হয়েছে তার মানে এখানে একটা কার্বন বের হয়ে গেল না এই কার্বনটা কী রূপে বের হবে এই কার্বনটা কিন্তু আমাদের কার্বন ডাইঅক্সাইড রূপে বের হবে এই কার্বনটা কী রূপে বের হচ্ছে কার্বনটা কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড রূপে বের হচ্ছে এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে এই পাইরুভিক অ্যাসিডেরও ক্ষমতা আছে এই পথে চলে যাওয়া দ্যাট মিন্স পাইরুভিক অ্যাসিডটাও প্লাজমো ডেসমাটা পথে চলে যাবে পাইরুভিক অ্যাসিড প্লাজমো ডেসমাটা পথে গিয়ে এটা তো পাইরুভিক অ্যাসিড পি এ পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে তৈরি হবে ফসফোইনল পাইরুভিক অ্যাসিড তো পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে ফসফোইন কারণ তাহলে এটা কি একটা সাইকেল পূর্ণ হয়ে গেল না কারণ কি আমরা তো একটু একটা চক্র বলতেছি চক্র মানে কি এটা পুরো চক্রাকার পথে চলবে চক্র মানে কি এটা কোন পথে চলবে চক্রাকার পথে তো ফসফোইনল পাইরুভিক অ্যাসিডের রিজেনারেশন হয়ে গেল পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে ফসফোইনল পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরি হয়েছে নামের মধ্যে দেখো তো একটা খটকা আছে না পাইরুভিক অ্যাসিড ফসফোইনল পাইরুভিক অ্যাসিড তার মানে কি আছে এক্সট্রা একটা ফসফো কথা আছে ফসফো মানে ফসফেট কোথা থেকে আসবে ফসফেট এটিপি ভেঙে আসবে ফসফেট দ্যাট মিন্স এই জায়গায় কি হয় আমাদের এই ধাপে আমাদের এটিপি ভেঙে এডিপি তৈরি হয় এবং এই এটিপিটা কোথা থেকে আসলো এই এটিপিটা আসলো কিন্তু আমাদের কোন জায়গা থেকে এটিপিটা আসছে এটিপিটা আসছে কিন্তু আমাদের অ্যাসিমিলিটারি পাওয়ার বা আত্মিক শক্তি রয়েছে সেখান থেকে কিন্তু আমাদের এটিপি চলে আসলো এখন খেয়াল করো এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইড তার মানে দেখো এই পুরো প্রসেসটার এই যে পুরো প্রসেসটা করলো যে এর একটাই উদ্দেশ্য এর উদ্দেশ্য একটাই এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইড মেসোফিলের মধ্যে আপটেক হয়েছে সেই কার্বন ডাইঅক্সাইডকে সেফলি কোথায় নিয়ে আসা বাস্কুলার বান্ডেলে নিয়ে আসা কারণ বাস্কুলার বান্ডেলের মধ্যে কে বসে আছে রুবিস্কো বসে আছে রুবিস্কো এমন একটা এনজাইম যেটা গ্যাঞ্জাম করে এবং যাকে সবাই ভয় পায় ক্যান পায় কারণ ওই দুইটা প্রপার্টি আছে কার্বক্সিলেস অ্যান্ড অক্সিজেনেস এটা কিন্তু কোনো দিন ভুলবে না এই দুইটা প্রপার্টি একটা কার্বক্সিলেস আর একটা অক্সিজিনেস কার্বক্সিলেস মানে এখানে কী যুক্ত হতে পারে কার্বন ডাইঅক্সাইড অক্সিজেনেস মানে এখানে কী যুক্ত হতে পারে অক্সিজেনেস মানে এখানে অক্সিজেন যুক্ত হতে পারে সো শুধু কার্বন ডাইঅক্সাইড যদি অক্সিজেন যুক্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই সো এই কার্বন ডাইঅক্সাইড কার সাথে যুক্ত
बंडल सी ते घटे एवं फुल सी थ्री प्रोसेस टा इस जगह आबार घटे फुल सी थ्री प्रोसेस टे खाने आबार घटे सो इंटरेस्टिंग ना बापत टा फुल सी थ्री प्रोसेस टे किन्तु खाने आबार घटे कारण एक तो उद्भिद शक्ति उत्पादन के प्रारंभ था ही सी थ्री चक्रो सी थ्री चक्रो चे उद्भिद शक्ति उत्पादन কিছু মডিফিকেশন আসছে কেন আসছে কারণ C3 প্রক্রিয়া ঘটার জন্য যে একটা এনজাইম থাকে সেই এনজাইমটা হচ্ছে রুবিস্কো এনজাইম প্রাণী জগতে সবচেয়ে বেশি যে এনজাইমটা পাওয়া যায় সেটা নাম রুবিস্কো এনজাইম সবচেয়ে ওয়াইডলি अवेलेबल সবচেয়ে কমন এনজাইমের নাম রুবিস্কো এনজাইম এই রুবিস্কো এনজাইমের গ্যানজাম হচ্ছে কার্বক্সিলাস অক্সিনেস এখন সবার ইচ্ছা একটাই কোন ভাবে এইটাকে আমি বাইপাস করতে পারি কোন ভাবে আমি অক্সিজেন না ঘটতে দিতে পারি সো কি করব আমি একদম ধরে অক্সিজেন নিয়ে আসব সো এই জিনিসটা আমি একবার আবার রিক্যাপ করি তোমাদের সামনে দেখো আমাদের এই যে হ্যাচেনস লাইক চক্র রয়েছে হ্যাচেনস লাইক চক্রের মধ্যে দুটি কম্পার্টমেন্ট আছে একটা ম্যাসোফিল আর একটা ভাস্কুলার বান্ডেল সিট এই জন্য একে কিন্তু বাই কম্পার্টমেন্টাল সাইকেলও বলা হয় যে দুইটা কম্পার্টমেন্টের মধ্যে ঘটে তো প্রথমে ফসফিনাল পাইরুভিক প্রথমে কি কার্বন ডাই অক্সাইডটি স্ট্রোমাটা প্রথমে মেসোফিলে ঢুকলো কার্বন ডাই অক্সাইডকে খপ করে ধরার জন্য কি আছে ফসফিনাল পাইরুভিক অ্যাসিড ফসফিনাল পাইরুভিক অ্যাসিডটা কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে যুক্ত হয়ে চার কার্বন বিশিষ্ট অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিডে পরিণত হয় অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিড কনভার্ট হয় ম্যালিক অ্যাসিডে ম্যালিক অ্যাসিড প্লাজমা ডেসমাটা প্রথমে মেসোফিল থেকে চলে আসে ভাস্কুলার বান্ডেল সিতে মেসোফিলে এসে এই ভাস্কুলার বান্ডেল সিতে এইখানে দেখা যায় এটি ডিহাইড্রোজেনেজ এনজাইমের প্রক্রিয়ায় এই এখানে দেখা যায় আমাদের এই যে আত্মীকরণ শক্তি এন এ ডি পি এইচ টু ছিল এই এন এ ডি পি এইচ টু থেকে এন এ ডি তৈরি হয় এই প্রক্রিয়ায় ও করে কি পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরি করে পাইরুভিক অ্যাসিড কয় কার্বন তিন কার্বন বিশিষ্ট পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরির সময় একটি কার্বন ডাই অক্সাইড উন্মুক্ত হয় এই পাইরুভিক অ্যাসিড আবার এই প্লাজমা ডেসমাটার পথে কোথায় চলে যায় মেসোফিলে চলে যায় এই পাইরুভিক অ্যাসিড এই কি হয় পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে ফসফিনাল পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরি হয় এটিপি ভেঙে কী তৈরি হয় এ ডি পি তৈরি হয় এই যে এটিপি ভেঙে এ ডিপি তৈরি হলো এই পুরো প্রসেসটা কে আমরা কী বলি এখানে কোন এনজাইম লাগবে কাইনেজ এনজাইম এনজাইমের নাম এখানে মনে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই তো এই পুরো প্রসেসটা ঘটে গেল আর এই কার্বন ডাই অক্সাইড সি থ্রি চক্রের মধ্যে প্রবেশ করবে সি থ্রির মধ্যে চক্রের মধ্যে প্রবেশ করে যে প্রক্রিয়ায় ক্যালভিন চক্রের শক্তি উৎপাদন হতো ফুল প্রসেসটা আবার ঘটবে সো ক্যালভিন চক্রের ভিডিও এর জন্য কিন্তু দেখা মাস্ট কারণ সবাই কিন্তু আলটিমেটলি কাকে মানে ক্যালভিন চক্রকে মানে ক্যালভিন চক্র হচ্ছে সবার বস সো এটা হচ্ছে সি ফোর চক্র এখন সি ফোর চক্রের মধ্যে একটা মজার ব্যাপার দেখো সি ফোর চক্রের মধ্যে এইবার এইখানে একবার কার্বক্সিলেস ঘটে বা এখানে একবার কার্বক্সিলেশন ঘটে কার্বো ডাইঅক্সাইডযুক্ত কার্বক্সিলেশন ঘটে এখানে আরেকবার কার্বক্সিলেশন ঘটবে না সেই জন্য এই চক্রের নাম কিন্তু ডি কার্বক্সিলেশন সাইকেলও বলা হয় দ্যাট মিন্স সি ফোর চক্রের চারটা নাম কিন্তু এক নাম্বার নাম সি ফোর চক্র কারণ কি প্রথম স্থায়ী পদার্থ চার কার্বন বিশিষ্ট দুই নাম্বার নাম কি দুই নাম্বার নাম হচ্ছে যে এইটা বিজ্ঞানী হ্যাচেন স্ল্যাক এটাকে ওয়ার্ক আউট করেছে দ্যাটস ওয়াই ইটস নোন অ্যাজ হ্যাচেন স্ল্যাক চক্র সাইকেল তিন নাম্বার নাম কি এটা তিন নাম্বার নাম হচ্ছে এখানে দুইবার কার্বক্সিলেশন ঘটে দ্যাটস ওই ইটস ইট ইজ নোন অ্যাজ ডি কার্বক্সিলেশন সাইকেল এখানে দুইটা কম্পার্টমেন্টে ঘটে একটা হচ্ছে মেসোফিল একটা ভাস্কুলার বান্ডেল সিট দ্যাটস ওই ইট ইজ নোন অ্যাজ যে কি কম্পার্টমেন্ট সাইকেল বাই কম্পার্টমেন্ট সাইকেল দুইটা কম্পার্টমেন্ট রয়েছে সো এই হচ্ছে আমাদের হ্যাচেন্স ল্যাক চক্র সো আশা করি তোমাদের হ্যাচেন্স ল্যাক চক্র নিয়ে আর কোনো প্রবলেম থাকছে না হ্যাচেন্স ল্যাক চক্র তোমাদের এতটুকুই সমাপ্ত হ্যাচেন্স ল্যাক চক্র কিন্তু আমাদের পারতে হবে আমাদের পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট সো তুমি ক্যালভিন চক্র পারো আজকে এবার তুমি হ্যাচেন্স ল্যাক চক্র পারো তুমি এখন এই সাহিত্য তথ্যের উপর কিন্তু টোটালি বস হয়ে যাচ্ছ এই ভিডিও দেখার পর ভিডিও একবার হলে একবার না হলে দুইবার দেখো আমি অনেক স্লো কথা বলি এই জন্য অনেকে হচ্ছে যে বাইয়ার ভিডিও দেখতে চাও না তারা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এক্স টু এক্স দিয়ে দেখো বাট এই ভিডিও দেখো বারবার দেখো এবং দেখে এখান থেকে সি থ্রি সি ফোরের যে পার্থক্য আছে সেগুলো কিন্তু ওয়ার্ক আউট করার চেষ্টা করো নেক্সট ভিডিও আসতে আসতে কারণ নেক্সট ভিডিও আসবে সি থ্রি এবং সি ফোরের মধ্যে পার্থক্য আমাদের পরীক্ষার জন্য কিন্তু সি থ্রি সি ফোরের পার্থক্য খুবই গু